nous sommes tous des ignorants, mais nous n'ignorons pas tous la même chose. Allez, parlez-nous du slogan euh, « J'ai vendu mon lit ». Oui. Qu'est-ce qui s'y cache j'ai vendu mon lit, c'est un slogan que j'ai eu à mettre sur pied en 2014 parce que lorsque j'ai fini mes études de médecine en novembre 2014, je me suis rendu compte que j'étais un idiot. Ça peut choquer peut-être des gens, mais je vais l'expliquer. Mmh. Pourquoi Parce que lorsqu'on va en médecine, on fait 7 ans, normalement quand on fait autant d'études, on doit pouvoir sortir et apporter des solutions dans notre pays qui doivent nous permettre de passer à un autre niveau. Oui. Mais je me rendais compte qu'en fait j'étais un répétiteur et j'explique pourquoi. Lorsqu'un un étudiant entre en faculté de médecine, il sort médecin. Il a quelques canaux qui sont ouverts pour lui. Soit il va aller dans la fonction publique, travailler dans un hôpital. Mmh. Soit il va aller se spécialiser pour venir travailler dans un hôpital. Très peu de personnes ont l'esprit entreprenant parce que ça ne s'enseigne pas en faculté de médecine. Sauf qu'on a un système de santé qui est désuet. Un système de santé qui est catastrophique. Ça, c'est le médecin qui parle. C'est le médecin qui parle et j'explique pourquoi j'ai vendu mon lit. Mmh. Parce que... Lorsque je fais des études sur notre système de santé, lorsque je fais des stages de médecine dans les hôpitaux et même lorsque je sors médecin et je travaille dans certaines cliniques, je me rends compte qu'on a une médecine qui est beaucoup plus axée sur la médecine secondaire et tertiaire. J'explique simplement ce que ça veut dire. Oui. Il existe trois types de médecine. La médecine primordiale et primaire, c'est celle qui intervient lorsque... La personne n'est pas encore malade. Mmh. Ça veut dire quoi Si je vous vois là actuellement, vous êtes en bonne santé apparente. Pour vous anticiper si je vous donne des conseils, je vous dis exactement ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade. Là, je mmh. fais de la médecine primordiale et primaire. C'est un peu comme si vous avez votre plafond et l'eau coule. Au lieu de juste prendre un seau et de recueillir de l'eau, vous montez sur le plafond pour vous boucher bouger. les trous. Donc ça, c'est la médecine primordiale et primaire. La deuxième, c'est la médecine secondaire. Ça veut dire que vous avez déjà un paludisme, vous venez à l'hôpital et vous avez besoin que je vous apporte des solutions pour que vous puissiez recouvrir votre santé. Ça, c'est la médecine secondaire. Donc, on intervient quand le patient est déjà malade. Mmh. Sauf que ça dépend, ça fait dépenser plus. Parce que quand vous arrivez à l'hôpital, vous devez acheter le carnet, vous devez payer la consultation. Peut-être on va vous hospitaliser. Vous allez payer les frais d'hospitalisation, vous allez acheter des médicaments. Donc, c'est plus coûteux. Surtout dans un pays où il n'y a pas de sécurité sociale. Mmh. Et où c'est le patient qui paye de sa poche. La troisième médecine, c'est la médecine TSC. Ça veut dire qu'on intervient lorsque vous avez déjà des complications d'une maladie qui s'est installée depuis longtemps. Par exemple, vous avez un cancer et il y a déjà des métastases. On doit peut-être vous mettre sur radiothérapie, chimiothérapie. Bref, je vous épargne des thèmes compliqués. Mmh. Là, on est déjà dans la médecine TSC. Ouais. Sauf que notre médecine, notre système de santé, est plus axé sur la secondaire et la TSC. C'est qu'il y a un non-sens au Cameroun. Parce que le pouvoir d'achat de, des individus n'est pas suffisamment élevé. On n'arrive pas déjà à manger. On ne peut donc pas se prendre en charge si l'État met sur pied une politique de médecine secondaire et tertiaire. Mmh. Donc, moi, je me suis donc rendu compte qu'en Chine, par exemple, le rôle du médecin, c'est de prendre, c'est de, de soigner des personnes qui sont en bonne santé apparente. Ça veut dire que quand vous êtes en bonne santé, vous venez à l'hôpital, le médecin vous consulte, il vous donne des conseils sur le plan diététique, sur le plan alimentaire, sur le plan de la santé physique et sportive, et il vous dit voici tout ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade. Ça permet d'anticiper les éventuels cas de maladie. Absolument, parce qu'ils estiment que vous ne devez pas attendre d'être en guerre avant de fabriquer des armes. Mmh. Vous devez avoir les armes avant. Donc c'est là où on paye le médecin. Maintenant, si vous tombez réellement malade, c'est le médecin qui doit se dépenser pour vous soigner parce qu'on estime qu'il n'a pas rempli sa mission. Oui. Donc lorsqu'un médecin a plusieurs patients devant son bureau en Chine, on considère qu'il est incompétent, ce qui est le contraire chez nous. Parce que c'est lorsqu'un médecin ici a plusieurs patients qu'on considère qu'il qu est, est très fort, fort parce mmh. que plus il est rare, plus il est fort. Mmh. Autre incohérence, lorsque je m'en vais dans une pharmacie, ou quand je demande à les individus, j'ai réalisé un sondage dernièrement sur plus de 2000 personnes en ligne pour leur demander. Quand vous avez souvent mal à la tête, qu'est-ce que vous buvez le Plus para. de 80% de personnes vous disent, je bois le paracétamol. Mais ils vont plus loin parce qu'ils donnent une spécialité. Je bois les feralgans, je bois le doliprane. Mais c'est un non-sens. Devrait, ça devrait nous donner des crampes d'estomac au Cameroun en 2018. Les Camerounais à plus de 80% boivent du doliprane quand ils ont mal à la tête. Vous pensez que les qu Chinois, qu quand ils ont mal à la tête, ils boivent du doliprane Qu'est-ce qu'il faut boire Vous pensez qu'aux états unis qui eux aussi connaissent le paracétamol, ils boivent du doliprane Parce mmh. qu'en fait, le paracétamol, c'est un principe actif qui a été découvert depuis longtemps et qui se décline juste sur des formes médicamenteuses qui sont fabriquées par des industriels. Oui. Donc, on devrait avoir un paracétamol qui est fabriqué par nos industriels camerounais. Sauf que ce n'est pas fait. Et pourtant, dans les études de pharmacie, ça s'apprend à l'école. Mmh. Je vais terminer oui. avec un autre exemple encore plus ahurissant. Oui. C'est que les femmes qui ont déjà eu à mettre à, à, à accoucher un enfant, oui. lorsque les enfants, surtout lorsqu'ils sont nourrissants, lorsqu'ils ont des difficultés respiratoires, il y a souvent des médicaments en spray qu'on utilise pour décongestionner les fosses nasales, donc pulvérise dans les narines pour oui. que l'enfant respire mieux. Dans nos pharmacies, on vend ces médicaments à 2300, parfois 3000 francs. Vous savez ce qu'il y a dans ces médicaments Non. C'est de l'eau salée. Vous réalisez qu'en 2018, au Cameroun, on importe l'eau salée. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui font pharmacie, sortent de pharmacie après avoir fait 6-7 ans. Ils arrivent en pharmacie, vendre l'eau salée importée. Ouais. Donc on n'a pas été capable de prendre un spray de mettre l'eau salée à l'intérieur. Parce que c'est de l'eau de mer, donc l'eau salée. 
je trouve que c'est un peu incohérent. On prend pour laquelle... tout de l'extérieur pour amener chez nous, alors raison, que raison pour laquelle... on a des compétences, oui. Exactement, raison pour laquelle j'estime toujours que nous sommes dans un coma intellectuel. Mm. Parce que là, c'est un problème sur le plan de la consistance intellectuelle. Et pour pouvoir sortir de ce coma, il faut vendre son lit intellectuel pour apporter des solutions qui permettent de développer le pays. Ne plus dormir, travailler euh, désormais pour être... Pour être Donc c'est plus le sommeil pour... intellectuel au lieu du sommeil physique qui est Tout... nécessaire et indispensable. Tout à... c'est qu'à la fin de la formation, chacun des groupes doit pouvoir avoir créé sa structure hospitalière avec les premiers résultats, le nombre de patients qu'ils ont déjà pu avoir, le chiffre d'affaires qu'ils ont pu réaliser, toutes leurs réalisations, on doit pouvoir répertorier ça à la fin de la formation et voir exactement ce que chacun des groupes a pu faire. Vous allez beaucoup lire pendant ces un mois au moins 50 livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Donc vous allez lire des livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Il n'y aura pas de livres de physiopathologie ou de chirurgie ou d'anatomie. Ce sont des livres qui ont trait à l'entrepreneuriat mais orientés vers la santé. Il y aura un test que vous allez faire pour identifier quelle est la forme d'intelligence qui est la plus prédominante chez vous. Parce qu'en fonction de cette forme d'intelligence, on verra dans quel domaine entrepreneurial, en ce qui concerne la santé, vous pourriez mieux exceller. Parce que c'est une implication dans le choix du projet entrepreneurial que vous allez avoir, soit pendant ou après la formation.